Heute ein ganz spezielles Training, ein ganz spezielles Training nur für euch. Seid gespannt, wir machen heute was richtig Cooles. Bevor ich aber mit dem Video anfange, muss ich was loswerden, was mir ganz tief im Herz liegt. Und zwar, ihr fehlt mir alle wirklich sehr. Ich kann es kaum erwarten, bis wir wieder anfangen mit dem Training. Ich kann es kaum erwarten, bis wir alle wieder hier sind und richtig durchstarten können. Heute, wie schon vorher erwähnt, machen wir ein ganz besonderes Training und zwar eine kleine Kickbox-Geschichte. Und wisst ihr was? Ihr seid die direkten Protagonisten. Ihr fragt euch jetzt alle, warum hat der Gianni so ein Kuscheltier in der Hand? Auch ihr braucht für dieses besondere Training ein Kuscheltier, eine Puppe, ein Spielzeug und ich würde sagen, ihr drückt jetzt auf Pause, bam! und holt euch hier ein Kuscheltier oder eine Puppe oder ein Spielzeug und wir treffen uns hier in einer Minute. Los geht's! Okay, habt ihr alle eure Kuscheltiere, eure Spielzeuge, eure Puppen, dann könnt ihr auch schon gleich losgehen. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen bzw. ihr müsst jetzt eure Fantasie ein bisschen mitspielen lassen. Wir stellen uns jetzt einfach vor, dass wir in einem Abenteuerwald sind. Und in diesem Wald geht es um eine ganz, ganz besondere Sache. Und zwar, unseren Kuscheltier zu beschützen. Ich bin Robin der Wolf, ihr seid auch Robin der Wolf und euer Kuscheltier ist zum Beispiel Max der Bär. Ihr könnt euch natürlich auch selbstständig die Namen auswählen. Das Spiel beginnt bald, die Geschichte beginnt bald. Sobald ich auf meine Nase drücke, drehe ich mich einmal und verwandle mich in Robin der Wolf und unser Kuscheltier in Max den Bär. Unser Ziel in dieser Geschichte ist es, Max den Bär vor Wasser zu schützen. Denn, ihr müsst wissen, er mag Wasser überhaupt nicht. Es ist aber heute ein ganz, ganz schöner Tag und die Sonne scheint und deswegen denken wir gar nicht an Wasser und haben uns entschieden, spazieren zu gehen. Stimmt's? Ja, das stimmt. Heute müssen wir ein bisschen spazieren gehen. Also, dann müssen wir definitiv ein bisschen spazieren gehen. Als allererstes verwandeln wir uns. Macht alle mit. 3, 2, 1. Ich bin Robin der Wolf. Hi. Hi Robin. Hi Max. Hi Robin. Sollen wir ein bisschen rausgehen? Ja. Los geht's. Und wir spazieren durch unseren Zauberwald. Und Job. Wir haben unser Kuscheltier hier schön in der Hand von Job. Es ist ein wunderschönes Wetter und wir Job. Robin! Ja, Max? Da hinten ist eine komische Wolke. Tatsächlich an der Stelle ist eine Wolke und die verfolgt uns, denn sie will uns nass machen. Und unser Ziel ist ja, Max den Bär vor Wasser zu schützen. Aus diesem Grund joggen wir jetzt schneller. Knie hoch. Oh oh, oh oh. Die Wolke wird immer schneller. Wir müssen noch schneller joggen. Und zwar, indem wir ganz, ganz feste unsere Fußballen bis zum Popo und im Abwechsel. Schnell joggen. Oh nein, sie erwischt uns gleich. Aber zum Glück ist da eine Höhle. Runter. Runter, da ist eine Höhle. Wir müssen jetzt in die Höhle rein. Schön in die Höhle rein. Und verstecken uns. Und bleiben so in unserer Kniebeuge. Ich weiß, es tut weh. Aber wir müssen so bleiben. Ah, die Wolke ist weg. Wir gehen wieder aus unserer Höhle raus und joggen weiter. Wir joggen und joggen. Die Sonne scheint wieder. Wunderschön. Super. Macht mega Spaß. Und plötzlich Während wir joggen, sehen wir ganz, ganz große Winde. Die Windmühlen schleudern nach vorne und schleudern nach 
hinten. Man schleudert seitlich und wir gucken uns diese wunderschönen Windmühlen an. Es macht mega, mega Spaß, diese Windmühlen anzuschauen. Und wir laufen weiter. Und plötzlich ist die Wolke wieder da. Aber weit und breit sehen wir überhaupt keine Höhle, wo wir uns verstecken können. Deswegen machen wir jetzt selber eine Brücke und beschützen unseren Kuscheltier. Die Wolke ist wieder weg. Lasst uns weiter schauen. Sehr schön. Oh, was ist denn jetzt los? Die Sonne scheint ja immer heftiger. Die Wolke ist weg. Es wird immer, immer heißer und heißer. Und in diesem Zauberwald ist natürlich auch Strand. Und wir sind jetzt gerade am Strand und wir schauen und wir merken, wie heiß der Sand ist. Und aus diesem Grund müssen wir jetzt ein bisschen hüpfen, weil sonst verbrennen wir uns an den Füßen. Und hüpfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und anderes Bein. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Wir sind weg vom Strand und laufen jetzt ganz normal weiter. Sehr schön. Was ist denn dort? Seht ihr das auch, Kinder? Das sind lauter, wunderschöne Äffchen. Auf den Bäumen. Warum haben die wohl Kokosnüsse in der Hand? Vielleicht wollen die uns damit beschmeißen. Ach, Quatsch. Niemals. Huh, runter. Oh mein Gott. Schnell. Katzstellung. Ausweichen. Ausweichen. Schön ausweichen. Ausweichen. Auspendeln. Auspendeln. Die Äffchen beschmeißen uns. Auspendeln, runter auf Seite, auspendeln, auspendeln und schnell wegrennen. Ganz, ganz schnell wegrennen. Super, wir haben es geschafft. Aber jetzt sind wir so müde vor lauter Joggen und so verschwätzt. Es wird Zeit, dass wir eine kleine Erfrischung holen. Aber was machen wir bloß? Wo kriegen wir bloß eine Erfrischung her? Jetzt bräuchten wir wirklich wirklich einen Fluss, einen See, ein Meer, da. Wir schmeißen uns jetzt ins Meer hinein und fangen an zu schwimmen. Eins, Rücken hoch, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht, neun, zehn, drehen uns um und tun hier schön die Füße hoch und planschen im Wasser. Ihr merkt schon, euer Bauch wird trainiert. Und wir gehen jetzt raus aus dem Wasser. Ah, wir haben jetzt unseren Rücken trainiert und unseren Bauch. Aber es ist immer noch so heiß, wir müssen noch eine Runde schwimmen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Und drehen uns wieder auf den Rücken und genießen das Wasser. Machen 
wieder eine kurze Pause. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Max, wo bist du denn? So. Und machen noch eine letzte Schwimmrunde. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Drehen uns um und genießen das Wasser und planschen. Dabei gehen wir hoch mit den Schultern und trainieren unseren Bauch. Sehr gut. Und machen hier an der Stelle eine kurze Trinkpause. Natürlich haben wir den Max nicht mit ins Wasser genommen, denn er darf ja nicht nass werden. Er hat in dieser Zeit, als wir im Wasser waren, am Strand sich gesorgt, gell? Ja! Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter. Spazieren durch unseren Wald. Oh nein, da sind ja wieder die Flächen Äffchen. Und ich verstehe nicht, die haben jetzt Orangen im Sind jetzt auf Orangenbäume? Wollen die uns etwa mit Orangen beschmeißen? Ich denke schon. Oh, das ist aber überhaupt nicht gut. Dann Max, ich lege dich mal kurz auf den Boden. Und falls die uns beschmeißen, werde ich die Orangen mit meinen Fäusten abfangen. Okay, los geht's. Bam. Jawohl. Schön die Orangen abknallen. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Schön die Orangen abknallen. Sehr gut. Bam, bam. Da kommt einer von hier Haken. Da kommt einer von hier Haken. Wenn sie seitlich kommen, die Orangen, müsst ihr Haken machen. Sehr gut. Haken. Sehr gut. Und ab und zu auch auspenkeln. Bam, bam. Oh, da kommt eine und Kick. Sehr gut. Und Kick. Wir werden jetzt ein paar Orangen mit unserem linken Frontkick ab. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und anderes Bein. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Ich würde sagen, wir machen jetzt unseren Ventilator an. Machen wir unseren Ventilator an. Ah, ist das aber frische Luft. Machen wir den Ventilator schneller. In alle Richtungen. Jetzt holen wir noch den Mini-Ventilator für unseren Max. Andersrum. Jawohl, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und weiter geht's. Max, siehst du das? Ja. Das sind ganz, ganz viele Ballerinas und Tänzer. Was machen die denn mit der Hüfte? Komm, wir machen das einfach mal nach. Ja. Die bewegen sich so mit der Hüfte, als ob sie tanzen. Und andersrum. Und andersrum. Und mit dem Oberkörper machen sie das hier. Das machen wir natürlich jetzt auch. Und andersrum. Und andersrum. Und andersrum. Und wieder Hüfte kreisen. Und andersrum. Und weiterlaufen. Oh oh. Und jetzt? Da ist ein riesen Berg vor uns. Wie kriegen wir diesen Berg weg? Wir wollen doch weiter spazieren. Stimmt allerdings. Kurz überlegen. Was brauchen wir, um so einen Berg Erde wegzuschaufeln? Ein Bagger? Ein Bagger? Ja. Also los, verwandeln wir uns in einen Bagger. Und wir schaufeln die ganze Erde weg. Wir schaufeln die ganze Erde weg. Mit unseren schönen Uppercuts. Los geht's. Und Bohrmaschine. Und schaufeln. Und von den Seiten. Und nach vorne. Und schaufeln. Und wir sind gleich durch. 
Wir sind gleich durch. Okay, super. Haben wir toll geschafft. Sehr schön haben wir das gemacht. Jetzt sind wir aber wieder total nass geschwitzt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu diesem Brunnen. Aber ich muss warten, ich darf ja nicht nass werden. Stimmt, du wartest einfach hier. Da ist jetzt ein wunderschöner Brunnen. Und wir holen jetzt hier Wasser vom Brunnen. Unsere beiden Beine bleiben gestreckt. Holen Wasser, schmeißen es in die Luft und erfrischen uns. Und eins. Und zwei. Und drei. Und der Max wird dabei natürlich nicht nass. Vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun und zehn. Jetzt machen wir die Beine zusammen und gehen schön in unser Brunnen und erfrischen unsere Beine. Aber schaut mal, das sind ja schöne Fische. Die möchte ich jetzt unbedingt sammeln. Mal sehen, ob ich sie finde. Ich kann sie nicht greifen. Unsere Beine bleiben gestreckt. Ich kann keinen Goldfisch für den Max. Och, Mann. Na gut, dann setze ich mich halt rein in den Brunnen und wippe dabei und versuche so die Fische zu fangen. Geht aber nicht. Was mache ich denn jetzt bloß? Naja, ich habe eine Idee. Ich stecke meine Beine aus, nimm einen Wurm, binde ihn mir hier hin und jetzt werden die Fische versuchen, den Wurm zu essen. Und immer wenn sie da sind, versuche ich die Fische zu fangen. Aber die sind so stark und so schnell. Ich kriege es einfach nicht hin. Vielleicht muss ich nach vorne bleiben und warten, bis sie kommen. Hopp, hopp, hopp. Keine Chance. Habe ich eine andere Idee? Klar, wenn ich jetzt hier einfach einen Wurm hier hin mache und einen Wurm hier hin mache. Hier ein Fisch, hier ein Fisch. Aber ich kann sie nicht fangen. Und manchmal ist einer in der Mitte. Eins, zwei, Drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, ich habe ihn fast, ich habe ihn fast, nicht loslassen, nicht loslassen, wir öffnen unsere Beine noch ein Stück, nicht loslassen, nicht loslassen, ich habe ihn, Max, ich habe einen Goldfisch für dich, oh, das habe ich schon immer gewollt, na dann tun wir ihn in einen schönen kleinen Glas und holen uns den Fisch später ab. Stimmt, los geht's. Ah, jetzt gehen wir nach Hause, nehmen den Fisch natürlich mit. Wir laufen jetzt nach Hause. Ich glaub's nicht. Da sind ja schon wieder die Äffchen. Beschmeißen wir uns jetzt wieder? Weiß ich nicht. Was? Du möchtest mit mir kämpfen. Aber wir kämpfen doch gar nicht. Ach, du möchtest mit mir Sparing machen. Natürlich, das können wir machen. Stellt ihr euch vor, dass ein Affe vor euch ist. Und wir machen jetzt ein paar Kombinationen mit ihm. Denn das ist ein Kickbox-Affe, der mit uns Sparing machen möchte. Und wir fangen jetzt an und fangen an mit dem Jab, Cross, Haken. Das machen wir dreimal. Eins, pum, pum. Zwei, pum, pum. Drei, pum, pum, pum. Jetzt machen wir Cross, Haken, Cross. Eins, zwei und drei. Jetzt machen wir vorderes Bein, Front Kick. Eins, Cross, Leber. Und eins, eins, bam, bam. Zwei, bam, bam, bam. Drei. Bam, bam. Das macht richtig Spaß, mit unserem Äffchen hier ein Sparingsturnier zu machen. Und der Äffchen kommt jetzt und macht zwei Haken und wir pendeln aus. Eins, zwei und nochmal. Eins, zwei und nochmal. Eins, zwei und nochmal. Jetzt antworten wir. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Sehr gut, lieber Äffchen. Hat mega Spaß gemacht. Dankeschön. Und wo ist er, der Max? Gehen wir rein. Ah ja. 
So, wir jumpen wir weiter. Wir jumpen weiter, wir jumpen weiter. Und was steht denn da? Kickbox-Turnier. Sollen wir da mitmachen? Ja. Na dann, gehen wir machen mit. So, dazu ziehen wir unseren Helm an, unsere Handschuhe, unsere Schienbeinschuhe noch. Und schon kann es losgehen. Unser erster Gegner, und wir machen Leichtkontakt und fangen an zu boxen und zu kicken. Und ihr macht jetzt einfach alle Techniken, die euch einfallen und stellt euch vor, dass ihr in einem Turnier seid. Drei, zwei, eins, los. Bam, bam, bam. Noch 20 Sekunden. Hopp, 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 dann gehen wir schön nach Hause, oder? Auf jeden Fall. Wir gehen nach Hause. Laufen. Und die Wolke ist wieder hinter uns her. Los! Schneller! Verwandeln wir uns in einen Baum. Damit wir den Max unter unseren Ästen Schütz geben. Und weiter. Und die Wolke ist wieder hinter uns her. Und verwandeln wir uns in einen Baum. Und weiter. Und verwandeln wir uns in einen Baum. Und weiter. Verwandeln. Das war aber ein Abenteuer, gell? Aber wie? So, dann gehen wir jetzt nach Hause, legen uns hin und schlafen. Wir schlafen. Ich habe aber Hunger. Okay, dann fütter ich dich. Eine Erdbeere, hinter uns ist ein Baum. Wir pflücken die Erdbeere, zweite Erdbeere an. Erdbeere pflücken, geben, Erdbeere pflücken, füttern, Erdbeere pflücken, füttern. Und das machen wir jetzt ein bisschen schneller. So, es regnet wieder, wir müssen jetzt den Max unter unseren Füßen verstecken, obwohl wir daheim sind, haben wir ein kleines Loch am Dach und bleiben so und machen ein bisschen kreisende Bewegungen, damit der Max auch frische Luft bekommt. Jetzt reparieren wir unser Loch mit den Füßen, machen Zement drauf und kleben es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Unser Loch am Boden, am, an der Decke ist geklebt. Ich glaube, wir hatten heute wirklich Spaß und ein riesen Abenteuer. Ja, Max. So, dann verwandeln wir uns wieder in den Jung, in den Kuscheltiere und ihr verwandelt euch zurück. Ich hoffe, dass und euch 
Uns hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch auch unsere Geschichte, unsere Abenteuergeschichte im Wald Spaß gemacht hat. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr noch mehr solche Abenteuergeschichten haben möchtet, sagt euren Eltern, sie sollen einfach schreiben und wir machen noch mehr solche Abenteuergeschichten. Also dann, Wolfskäfer. Uss.